Siamo alla venticinquesima domenica del tempo ordinario, siamo nell'anno B, con noi c'è Don Emanuele. Quest'oggi lascio a lui la palla perché si parla di bambini e quindi c'entrano con la sua attività normale, insomma. Sì, è una bella coincidenza quella di trovarsi a commentare un Vangelo proprio come quello che stiamo guardando oggi in un oratorio, perché... Prima di arrivare all'episodio nel quale Gesù pone al centro un bambino e lo prende come esempio di semplicità, di fiducia nel Signore, quindi l'avere in un certo senso la freschezza di un bambino, Gesù fa un discorso ai discepoli tutt'altro che piacevole. Dice che il figlio dell'uomo sta per essere consegnato e ucciso per poi risorgere. E questa è la parte meno piacevole. Addirittura i discepoli non vogliono interrogare Gesù su questo, non osano entrare in questo argomento. E visto che siamo nel mese di settembre, che è un po' il mese del ritorno a scuola, ho preso degli oggetti di uso scolastico che riguardano proprio i bambini. In effetti possiamo pensare al Vangelo di oggi come all'attività che ci vede, insomma, temperare una matita e in un certo senso è un'operazione necessaria, cioè per scrivere bene noi abbiamo bisogno di temperare, di togliere qualcosa da questa matita. Il temperino in un certo senso fa qualcosa di doloroso perché taglia, accorcia la matita, però permette alla matita di scrivere meglio. È un'operazione necessaria, è quello che sta dicendo Gesù. Sarà necessario che io passi per la croce per dimostrare tutto il mio amore. I discepoli ci impiegano un pochino a capirla, però l'esempio del temperino forse favorisce ciascuno di noi. L'esperienza di imparare in fondo a diventare come bambini vuol dire accettare la realtà così com'è e in qualche modo è un po' una ripresa della volta precedente quando si diceva prendere la propria croce. Sì e non solo, non solo subirla, ma un po' come fanno i bambini a scuola quando devono imparare qualcosa di nuovo, sono molto disponibili, sanno che quello che stanno imparando servirà a qualcosa. Noi dobbiamo anche imparare questo. Spesso sappiamo già tutto della nostra vita e non siamo più disposti a seguire Gesù. Ci potrebbe essere un equivoco legato al fatto che noi nel nostro tempo abbiamo in qualche modo messo i bambini su una sorta di piedistallo, no? C'è cioè l'ideale del fanciullino, del ritornare bambini. Ecco, Gesù Sta parlando in questo modo? Secondo me no. No, anzi, il bambino è visto proprio come colui che è favorevole all'ascolto, ma poi per diventare grande, prendere in mano le sue responsabilità. Quindi non c'è nessuna eccessiva infantilizzazione della vita, anzi, è proprio perché è una vita adulta che va presa con il cuore di un bambino, per poi affrontarla in tutta la sua serietà. Buona settimana.